Hi friends, in the video, Git pull request and the benefits of the benefits of the benefits of First of all, Git pull request is a software development team and a shared repository in the team members and features and code implement and push it. In a shared repository, multiple team members and conflict and push it. That's useful to be useful to the Git pull request. The definition of the pull request lets you let you inform other team members about the changes that you have pushed to a Git repository. So, if you have a first pull request create a pull request, the team members will go to a notification. If you go to a notification, you will review it and say it. They will go to a notification. உங்களுடைய changes பார்த்து சில கேல்வியில் கேப்பாங்க code review பண்ணுவாங்க சில suggest குடுப்பாங்க so உங்கள் code வந்து okay வாருக்கு எந்த வேதோ changes உங்கள் modifications உங்கள் எந்த comments உங்கள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் போது உங்களுடைய code வந்து direct masterக்கு merge பண்ணில்லாம் so இதுதான் வந்து basic git pull request நான் இன்ன So, master is usually a production code that is equal to a code that is master branch. So, we release the production in the master branch. So, there is a master branch. For example, in the current sprint, I have the feature 1 and user story pick up. I have the colleagues and implement it. So, we create a feature branch. Feature 1 and branch create. Then, we have the code. So, we have the code. So, we have the code. So, we have the code. Feature 1 முடிந்து போச்சு. So, Feature 1 வந்து test எடுதியாச்சு, அதுக்கு நான் integration testலாம் பண்ணியாச்சு, அதுக்கு அப்பரும் அது நல்லா வர்க்காவது, அந்த feature வர்க்காவது, அதுக்கு அப்பரும் இது நாங்க masterக்கு வந்து push பண்ணலாம், சரி productionக்கு நாம் வந்து push பண்ணி பார்க்கலாம், அதின்னும் நனைக்குமோது, So, அதுக்குமே அவங்கள் கிட்டந்த solutionsலாம் கடைக்கும் சோ அதுக்கு முக்கிமான ஒரு உதவி சேரு ஒரு விஷயந்தான் the git pull request என்ன பண்ணுமே அந்த particular sprintல feature 1 நான் pick up பண்ணே the user story pick up பண்ணி என்னுடை சேந்து என்னுடை கொலிகோட சேந்து நான் pairing பண்ணி அது நான் implement பண்ணிருக்கேன் implement பண்ண பெரகு அந்த feature முடிந்த பெரகு நான் செலப்பேர் வந்து அது எடுத்து அந்த pull request எடுத்து அது check பண்ணுவாங்க அந்த code எப்படி இருக்கு அது understand பண்ணு try பண்ணுவாங்க ஏன்னா future sprintல அவங்களும் அந்த code வந்து change பண்ணுக்கான chances நரியே இருக்கு சு அவங்களும் அந்த code என்ன நடக்குதின் சொல்லி understand பண்ணிக்குப்பாங்க ஏன் இந்த மாறி code எடுதீங்க reasons இதுக்கு எதாது வேறதா solution பண்ணமுடிமா இதாம் பேச்தா அப்பின் சொல்லி check பண்ணுவாங்க so இதுதாம் வந்து code review பண்ணுவாங்க so உங்களுடைய code okay வா இருக்கு இல்லை சில comments இருக்கும் அதை change பண்ணி வடனி என்ன பண்ணலா அதை வந்து அலக master இருக்கு push பண்ணிலா merge pull request to the master இதுதாம் flow the master branch இருந்து masterல் இந்த branch எடுத்தீங்க உங்களுடைய changes master இருக்கு merge வருது சில benefits இருக்கு அது பார்க்கத்துக்கு நினை நம்ம demo பார்த்தில்லாம் அப்போம் உளுக்கு அது புரியும் சோ நான் demo காக ஒரு simple ஒரு HTML file வைச்சிருக்கேன் என்னுடைய repositoryல் இந்த clone பண்ணி இந்த file தான் அது index.html file இப்பு நம்ப branch எந்த branch இருக்கும் பார்த்தின்னா master branch, new branch வந்து create பண்ணப் பிறேன். என்ன, ஒரு sprint ஆரமிக்கப் போது, so அதனால, demo2 உன்று branch என்ன, create பண்ணிரேன். okay, so இந்த, இந்த picture படி பார்த்தீர்கள்னா, நான் இந்த branch create பண்ணப் பிறேன். அதுக்கு அப்பிறோம், இப்போ பார்த்தீர்கள்னா, branch demo2 இங்க கதிருப் பாருங்கள் highlightாகுது. இந்த div element remove பண்டைக்குதான் change அது assume பண்ணிப்போம் 
அதுக்கப்புறம் வந்து ஜஸ்ட் இங்கே ஒரு சேஞ்ச் பண்ணிப்போம் ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் ஃபார் த டெமோ பர்பஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக வச்சுப்போம் ஒரு சேஞ்ச் ஓகே இதுதான் வந்து இந்த ஃபீச்சர் ஒன்னுன்னு சொல்லி அசீம் பண்ணிப்போம் ஓகே ஸோ இந்த சேஞ்ச் முடிச்ச உடனே இது ஸ்டேட்டஸ் இங்கே போட்டிங்கன்னா ஸோ இண்டஸ்ட் அடிஷனல் ஃபைலில் வந்து சேஞ்சஸாக இருக்குது ஸோ இதை நான் வந்து ஆட் பண்ணிடுறேன் இந்த ஃபைலை அப்புறம் ஜிட் பண்ண போகிறேன் வித் அ மெசேஜ் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா ரிமூவ் ரிமூவ் எக்ஸ்ட்ரா டிவ் எலிமெண்ட் சொல்லி ஒரு கமெண்ட் கொடுத்தேன் டிவ் எலிமெண்ட் ஓகே ஸோ கொடுத்த பிறகு ஜிட் புஷ் பண்ண போகிறேன் இது புஷ் ஆகாது ஏன்னா இது வந்து பிரான்ச்ன்றதுனால இந்த மாதிரி கொடுக்கணும் செட் அப் ஸ்ட்ரிங் அதுக்கு டெமோ டூன்ற ரிமோட் பிரான்ச்சில் நம்ம புஷ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த ஃபீச்சர் படி மாஸ்டர்லேருந்து ஒரு பிரான்ச்சை க்ரியேட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் பிரான்ச்சை க்ரியேட் பண்ண பிறகு சில சேஞ்சஸ் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் கோடை புஷ் பண்ணியிருக்கோம் புஷ் ஆகிடுச்சு மேபி இட் இஸ் அ டிலே ஓகே இப்போ புஷ் ஆன பிறகு நம்ம ஃபுல் ரெக்வஸ்ட்டை கிட் ஃபுல் ரெக்வஸ்ட்டை நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஃபீச்சர் முடிஞ்சிச்சு இப்போது இந்த கிட் அப்புக்கு போயிடலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெமோ டூவில் இருந்து ஃபுல் ரெக்வஸ்ட் கம்பேர் அண்ட் ஃபுல் ரெக்வஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பட்டன் எனேபிளாக இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா க்ரியேட் ஃபுல் ரெக்வஸ்ட் இப்படி தான் நீங்கள் ஒரு ஃபுல் ரெக்வஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஓகே நீங்கள் வந்து ப்ளீஸ் ரிவ்யூ ஃபீச்சர் ஒன் சேஞ்சஸ் நீங்கள் சொல்லலாம் வந்து என்ன சேஞ்ச் ரிமூவ்டு த எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா டிவெலப்மெண்ட் உங்களுடைய ஃபீச்சர் என்ன பண்ணிங்களோ அதை எக்ஸ்டென் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் இங்கே ஓகே அதுக்கப்புறம் யாராவது ரிவ்யூவர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா ரிவ்யூவர்ஸ் நீங்கள் போடலாம் இப்போ எனக்கு ரிவ்யூவர்ஸ் யாரும் இல்லை இப்போ டெமோ ப்ராஜெக்ட்னால சப்போஸ் உங்கள் டீமில் ரிவ்யூவர்ஸ் நீங்கள் யார் நீங்கள் ரிவ்யூ பண்ணணுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்கள நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் இங்கே ஓகே அதுக்கப்புறம் இது முடிஞ்ச பிறகு கிரியேட் ஃபுல் ரெக்வஸ்ட் அப்போ என்ன ஆகும் இது ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனாக ட்ரிகர் ஆகும் நம்ம வந்து ஓகே ஃபுல் ரெக்வஸ்ட் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் இருக்கோம் நம்ம இப்போ ஃபுல் ரெக்வஸ்ட் ட்ரிகர் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் மர்ஜ் பண்ண போகிறோம் இப்போ யாரோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட கொலீக் வந்து உங்களோட ஃபைல் சேஞ்சஸை பார்க்குறாங்க ஓகே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அங்கே ஸோ இங்கே இங்கே இருக்கிற எக்ஸ்டீமல் எலிமெண்ட்டை எடுத்திருக்காங்க டெக்ஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த டிவி எலிமெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டெமோ பர்பஸ்னால் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது சேஞ்ச் சப்போஸ் நீங்கள் ரியலாக ஒரு டேவ் டீமில் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா அது நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஆக்சுவலாக இப்போ ஒரு ஒரு பதினஞ்சு ஃபைல்ஸ் இல்லை பத்து ஃபைல்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதில் பொறுமையாக இட் இட் மைட் டேக் லைக் ஒன் ஒன் ஹவர் இல்லை டூ ஹவர்ஸ் ஆகும் பொறுமையாக அதை டிஸ்கஸ் பண்ணி ஏன் இதை பண்ணிங்க இது எப்படி பண்ணியிருக்கலாமேனு சொல்லி கமெண்ட்ஸ் நிறைய எழுதுவாங்க ஓகே ஸோ இந்த செக்ஷனில் கமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஈக்குவலாக கமெண்ட்ஸ் நிறைய போடுவாங்க அப்போ என்ன ஆகும்னா திருப்பியும் நீங்கள் போய் உங்களோட பிரான்ச்சில் ஒர்க் பண்ணுவீங்க அந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுவீங்க அதுக்கப்புறம் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு சப்போஸ் உங்களுடைய கோட் சேஞ்சஸ் எல்லாமே ப்ராப்பராக ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லும் போது மர்ஜ் ஃபுல் ரெக்வஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த பட்டன் நான் கிளிக் பண்ணேன்னா என்ன அர்த்தம்னா ஃபுல் ரெக்வஸ்ட் சேஞ்சஸ் எல்லாமே ப்ராப்பராக இருக்குது இதை வந்து மாஸ்டருக்கு எடுத்துக்கலாம் கன்ஃபார்ம் மர்ஜ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா மர்ஜ் ஃபுல் ரெக்வஸ்ட் நம்பர் ஃபோர் ஃப்ரம் திஸ் டெமோ டூ பிரான்ச் ஓகே இந்த டெமோ டூ பிரான்ச்சில் இருக்க கோட் அப்படியே மாஸ்டருக்கு மாற்றுது அப்படின்றத அர்த்தம் ஓகே ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்டெப்பும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே க்ரியேட் ஃபுல் ரெக்வஸ்ட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய ரிவ்யூவர் வந்து அதை ரிவ்யூ பண்ணி கோட் நல்லா இருக்குது கோட் பார்த்தோன்னே ஓகே டிஸ்கஷன் முடிஞ்ச பிறகு கோட் ரிவ்யூ முடிஞ்ச பிறகு ம என்னுடைய ஃபீச்சர் ஒன்னை எடுத்து மாஸ்டரில் பண்ணிட்டாங்க ஓகே ஸோ இதை நம்ம ஒரு வாட்டி வெரிஃபை பண்ணிடலாம் அப்போ உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா மாஸ்டர் நான் செக் அவுட் பண்ண போகிறேன் மாஸ்டரில் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டரில் இருக்கேன் ஓகே இப்போ நான் வந்து சேஞ்சஸை ஃபுல் பண்ணுறேன் என்னோடய ரிமோட்டில் இருந்து ஸோ ஃபுல
பாருங்க மேர்ஜ் புல் ரிக்வஸ்ட் ஃப்ரம் டெமோ டூ ஓகே இந்த டெமோ டூன்ற பிரான்ச்லேருந்து மாஸ்டருக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம் அதுதான் மேர்ஜ் புல் ரிக்வஸ்ட் ஃப்ரம் டெமோ டூ ஸோ மாஸ்டருக்கு இது மைக் ஆச்சு ஸோ இந்த ஸ்டெப்பும் முடிஞ்சிருச்சு ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ரீக்கேப் மாஸ்டர் பிரான்ச்லேருந்து ஸ்ப்ரிண்ட் ஒன் ஆரம்பிக்கும் போது ஃபீச்சர் ஒன்னுக்காக நான் ஒரு பிரான்ச்சை கிரியேட் பண்ணுறேன் அதை வந்து நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறேன் அந்த பிரான்ச்லேயே வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அது முடிஞ்ச அந்த ஃபீச்சர் ஒன் முடிஞ்ச பிறகு நான் ஒரு ஃபுல் ரெக்வஸ்ட்டே க்ரியேட் பண்ணுறேன் என்னுடைய கொலீக் வந்து அதை ரிவ்யூ பண்ணி அது ஓகே கோடு கரெக்டாக இருக்குது இல்லை கமெண்ட்ஸ் கொடுத்தாருனா அதை நான் கரெக்ட் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ண பிறகு திருப்பியும் அவர் செக் பண்ணி இந்த ஃபுல் ரெக்வஸ்ட்டை மாஸ்டருக்கு மர்ஜ் பண்ணியாச்சு அதுதான் இங்கே காமிக்கிறேன் இப்போ நம்ம மாஸ்டரில் இருக்கோம் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா மாஸ்டரில் இருக்கோம் இதனுடைய இதனுடைய அட்வான்டேஜஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷேர்ட் ரெப்பாசிட்டியில் மல்டிப்புள் டீம் மெம்பர்ஸ் ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த ஃபுல் ரிக்வஸ்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா உங்களுடைய ஃபீச்சரில் நீங்கள் தனியாக ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கீங்க மற்றவங்க யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் கான்ஃப்ளிக்ட் நிறைய உருவாக்காமல் நீங்கள் உங்களுடைய ஃபீச்சர் ஃபோக்கஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கீங்க ஸோ ஐசோலேட் த சேஞ்சஸ் சேஞ்சஸ் இதுதான் வந்து முக்கியமான ஒரு பெனிஃபிட் இது என்னுடைய ஒப்பீனியன் உங்களுக்கு வேறு எதாவது பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இது முக்கியமான காரணம் இதை வந்து ஒரு சேஞ்சை வந்து ஐசோலேட் பண்ணும் அது இல்லாமல் மற்ற டீம் மெம்பர்ஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணாது நீங்கள் அதை டெவலப் பண்ணும்போது மற்ற டீம் மெம்பர்ஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணாது ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கோட் ரிவ்யூக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ உங்களோடய ஃபீச்சர் நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க கோடு எழுதிட்டீங்க டெஸ்ட் எழுதிட்டீங்க இன்டெகிரேஷன் டெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க இதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு இந்த ஃபுல் ரிக்வஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ண பிறகு என்ன ஆகும் உங்களுடைய கொலீக் அதை ரிவ்யூ பண்ணும்போது சில கமெண்ட்ஸ் வரும் அது நல்லது ஆக்சுவலாக உங்களோடய கோடு வந்து நீங்கள் மட்டும் எழுதிருப்பீங்க இல்லைனா உங்கள் பேரோடு சேர்ந்து எழுதிருப்பீங்க பட் ஸ்டில் இன்னொருத்தவங்க அதை பார்க்கும்போது அது வேறு விதமாக இருக்கும் வேறு பெர்ஸ்பெக்டிவில் பார்ப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் கிடைக்கும் உங்கள் கோடு நல்லாயிருக்கும் ரொபஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகே அதுக்கப்புறம் ரீஃபேக்டரிங் பண்ணுறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா அவங்க வந்து வேறு ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவில் ஒரு வேறு ஒரு வியூவில் இந்த கிளாஸ் நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாமே இது வந்து சிங்கிள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லையே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை இதை வேறு பேக்கேஜில் பண்ணலாமே இல்லை இதை தனியாகவே இது ஒரு மாடியூலாக நம்ம பிரிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸும் கிடைக்கும் சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் இது ஒரு இந்த ஃபுல் ரிக்வஸ்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் அப்புறம் நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் புது சொல்யூஷன்ஸும் கிடைக்க சான்ஸ் இருக்குது உங்கள் டீம் மெம்பர்ஸ் இருந்து அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு பெனிஃபிட் என்னென்னா சஃபிஷியன்ட் டெஸ்டிங் அண்ட் பெட் பெட்டர் ஸ்டெபிலிட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபீச்சர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் வந்து அதை டேரெக்டாக மாஸ்டருக்கு புஷ் பண்ணும்போது அந்த டெஸ்ட் கேஸஸ் டெஸ்ட் கேஸஸ்லாம் ஃபெயில் ஆகுது அதனால் என்ன ஆகுன்னா டீமுடைய டீமை வந்து நீங்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் டீமோடைய ப்ரொடக்டிவிட்டி கம்மியாகுது ஓகே ஸோ அதனால் என்ன ஆகுன்னா நீங்கள் உங்களோட பிரான்ச்சில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது நீங்கள் ஃபுல்லாக அதுக்கு தேவையான டெஸ்டிங் எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக ஸ்டேபிளான பிறகு நீங்கள் ஒரு ஃபுல் ரிக்வஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் மர்ச் பண்ணுறது ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராக்டிஸ் ஓகே அப்புறம் அது நான் சொன்ன மாதிரி கான்ஃப்ளிக்ஸும் வந்து நிறைய நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஃபுல் ரிக்வஸ்ட் மூலமாக அப்புறம் கிளியர் கிளியர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஓனர்ஷிப் அப்படி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னுடைய டீமில் ஒரு ஆறு பேர் இருக்கோம்னா இந்த ஃபீச்சரை நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறேன் இதுக்கு நான் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் இதை நான் எடுத்து இது இம்ப்ளிம் கோடிங் பண்ணிவிட்டு டெஸ்டிங் எழுதிட்டு இன்டெகிரேஷன் டெஸ்ட்லாம் முடித்த பிறகு நான் நான் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் க்ரியேட்டிங் தி ஃபுல் ரிக்வஸ்ட் அதுக்கப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கோட் ரிவ்யூவை யார் பண்ண போகிறாங்களோ அவங்ககிட்ட கூட கூட இருந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி ஃபீட்பேக்லாம் வாங்கி அந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி திருப்பவும் திரும்பியும் அந்த மாஸ்டரில் மர்ஜ் பண்ணுற அளவு வரைக்கும் நான் தான் அது என்னுடைய கம்ப்ளீட் ரெஸ்பான்சிபிலி எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ அதுக்கும் இந்த ஃபுல் ரிக்வஸ்ட் கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இதில் ஏதாவது நான் பெனிஃபிட்ஸ் மிஸ் பண்ணியிருந்தேனா ப்ளீஸ் உங்களுக்கு இந்த வேறு எதாவது ப்ராக்டிஸ் தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் வந்து கமெண்ட்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அது வந்து மற்றவங்களுக்கும் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் என்னுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நான் வந்து ஃபுல் ரிக்வஸ்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது ஸோ மற்றவங்களுக்கு அதை ஷேர் பண்ணலாம்னு சொல்லி இந்த வீடியோ ரெடி